இந்தியா முழுவதும் இந்த குடியரசு தினம் ரிப்பப்ளிக் டேவை வந்து ரொம்ப கோலாகலமாக கொண்டாடினாங்களா அப்படின்னு கேட்டா மனசாட்சியை தொட்டு உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா தேச இந்த குடியரசு தினத்தை நமக்காக போராடின இத குடியரசா மாற்றின தலைவர்களை நினைச்சு நம்ம கொண்டாடினோமா அப்படின்னு கேட்டா குறைஞ்சது ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் கூட நம்மளால சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படின்னா நம்மள நிறைய பேருக்கு குடியரசு தினம் கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னு தெரியும் அது என்ன காரணத்துக்காக கொண்டாடுறாங்க முக்கியமா இந்த குடியரசு தினம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறதே நிறைய பேருக்கு தெரியாது நல்ல படிச்சவங்க ஜென்ரல் நாலேஜ் உள்ளவங்க அவங்களுக்கு இந்த குடியரசு தினம்னா என்னன்னு தெரியும் ஆனா தெரிஞ்சும் அதனுடைய அர்த்தத்தை புரிஞ்சு அதை எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணணுமோ அப்படி செலிப்ரேட் பண்ணல சோ இன்னைக்கு நாம குடியரசு தினம்னா என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்க போறோம் கூடவே இளைஞர்கள் இன்னைக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறதையும் தெரிஞ்சுக்க போறோம் நம்ம நாட்டுக்கு எப்போ சுதந்திரம் வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டா எல்லாருக்குமே தெரியும் கண்ணை மூடிட்டு சொல்லுவோம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா சுதந்திரம் அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா யாரும் நம்மள அடிமைப்படுத்தி வச்சிருந்தாங்க அங்க இருந்து நம்ம விடுதலை ஆயிட்டோம் அப்படிங்கறத மட்டும் உணர முடியுதே தவிர பலருக்கு குறிப்பா இளைஞர்களுக்கு குடியரசு தினம்னா என்ன எதுக்காக அதை கொண்டாடுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விவரம் தெரியாம இருக்கு நம்ம நாட்டுல சுதந்திரத்துக்காக குரல் கொடுத்தவங்க அப்படின்னு பார்த்தா குறிப்பா தமிழகத்துல சத்தியமூர்த்தி காமராஜர் வாவு சிதம்பரனார் வாவேசு ஐயர் சுப்பிரமணிய சிவா பாரதி வீரவாஞ்சி கொடிக்காத்த குமரன் நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி அதுக்கப்புறம் வேலு நாச்சியார் இப்படியே அடுக்கிக்கிட்டே போகலாம் இன்னும் நிறைய பேர் குரல் கொடுத்தவங்க இருக்காங்க இந்திய அளவுல அப்படின்னு பார்த்தா திலகர் கோபாலகிருஷ்ண கோகலே காந்தி நேரு பட்டேல் அம்பேத்கர் பகத் சிங் நேதாஜி லாலா லஜபதி ராய் ஆச்சாரிய வினோபாபவே சித்தரஞ்சன் தாஸ் தாதாபாய் நவ்ரோஜி இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க வாழ்க்கை போராட்டத்திலேயே முடிஞ்சு போச்சு இவங்கள எத்தனை பேரை நீங்க நினைவுல வச்சிருக்கிறீங்க அப்படின்னு ஒரு நாளைக்கு எத்தனை நேஷனல் லீடர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நீங்களே உங்களுக்குள்ள கேள்வி கேட்டுக்கிட்டா மட்டும்தான் அதுக்கான விடை உங்களுக்கு தெரியும் நமது மன்னர்கள் ஒற்றுமையா இல்லாம இந்தியாவை சின்ன சின்ன மாநிலங்களா பிரிச்சு ஆண்டதாலதான் ஆங்கிலேயர்கள் இந்த ஒற்றுமைய காரணமா வச்சு உள்ள நுழைந்தாங்க இந்த நிலைமை திரும்பவும் வந்திருக்க நம்மளோட தியாகிகளோட வீர வரலாற்றை சொல்லி இளைய தலைமுறையினரை நாட்டு பற்று உள்ளவர்களா நம்ம தான் மாத்தணும் நம்ம மாத்தல அப்படின்னா பெற்றோர்கள் மாத்தணும் அப்படி இல்ல ஆசிரியர்கள் மாத்தணும் முன்னூறு வருடங்கள் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் கிட்ட அடிமைகளா இருந்தோம் அந்த முன்னூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம நாடு எப்படி இருந்துச்சு அப்போ மன்னர்கள் பல பேர் ஆட்சி செஞ்சாங்க மக்களுக்கு சுதந்திரம் பற்றி எந்த விழிப்புணர்வும் வரல மன்னன் எவ்வழியோ அவ்வழியே வந்து வாழ்ந்து வந்தாங்க ராஜராஜ சோழன் மராட்டிய சிவாஜி குப்தர்கள் இந்த மாதிரி பல பேரு மக்களுக்கு நல்ல ஆட்சி கொடுத்தாலும் அவுரங்கசீப் அலாவுதீன் கில்ஜி மாதிரியானவர்களால மக்கள் துன்பமும் பட்டாங்க மன்னர் ஆட்சி அப்படிங்கறது முடி ஆட்சி அவன் வச்சதுதான் சட்டம் இதுல மக்கள் சுயமா சிந்திக்கவும் முடியாது சுதந்திரம் பத்தி நினைக்க கூட முடியாது மன்னருடைய வாரிசுகள் தான் அடுத்த அடுத்த அரியணை ஏறுவாங்க அவங்க கொடுகோல் ஆட்சியை எதிர்க்கிற சிலரும் துணிவு இருக்கிற யாராச்சும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஆட்சி பொறுப்ப கையேற்றுவது உண்டு குடியரசு அப்படிங்கறதுக்கு நேரடியான பொருள் என்ன அப்படின்னா குடிமக்களோட ஆட்சி குடிமக்களோட அரசு அதாவது மக்கள் ஆட்சி மக்கள் தங்களோட விருப்பத்திற்கு ஏற்ப தேர்தல் மூலமா தங்களுடைய தலைவனை தாங்களே தேர்ந்தெடுத்து அவங்க வாழற நாட்டை ஆள்றதுக்கான உரிமைய ஒரு தலைவன் கிட்ட கொடுப்பாங்க மக்களால தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் எப்படி ஆட்சி செய்யணும் அப்படிங்கறத நிர்ணயிப்பதுதான் அரசியல் அமைப்பு சட்டம் அதான் கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேதைகள் பல பேரை சேர்ந்து உருவாக்கிய நம்மளோட அரசியல் சட்டம் தான் உலகத்திலேயே மிக நீளமானதாம் அதாவது இந்திய அரசியல் சட்டம் தான் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் தான் வேர்ல்டுலே ரொம்ப நீளமானதா இருக்கிற சட்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம மன்னர் ஆட்சி ஆங்கிலேயர் ஆட்சி எல்லாம் முடிஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி சுதந்திரத்தை போராடி வாங்கிட்டோம் சுதந்திரத்துக்கு போராடிய பலர்ல நேரு அதன் பின்னாடி இரண்டரை வருடங்களுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல நம்ம நாட்ட குடியரசு நாட்டா அதாவது மக்கள் ஆட்சி நாடா அறிவிக்கப்பட்டது சுதந்திர தினத்தை விட குடியரசு தினம் தான் முக்கியமானது ஏன்னா மக்களின் விருப்பத்துக்கு ஏற்ப தங்களோட தலைவனை தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை கொண்டு வந்தது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அததான் நம்ம முக்கியமா கொண்டாடணும் ஆனா இந்த செலிப்ரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தா குடியரசு தினத்தை விட சுதந்திர தினத்துக்கு தான் செலிப்ரேஷன் ரொம்ப பிரம்மாண்டமா அதிக அளவுல நடக்கும் அது எப்படியாவது நடந்துட்டு போகுது அட்லீஸ்ட் நம்ம வரைக்கும் குடியரசு தினம்னா என்ன சுதந்திர தினம் தான் என்ன அப்படிங்கறதையாவது தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப தெரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்ற நம்பிக்கை வந்திருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா தம்ஸ் அப் கொடுங்க மறக்காம காமெண்ட் செக்ஷன்ல காமெண்ட்
உனக்காவது பத்து ரூபா கிடைச்சது எனக்கு அது கூட கிடைக்கல வியாபாரம் ரொம்ப டல்லா இருக்குதுரா தெரியலையா அண்ணா பணம் கொடுக்குறாரு வாங்க 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 வாங்க